ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ரோ டெக் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பரோட டீட்டெயில்டு ஆன்சர் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ் த கரஸ்பாண்டிங் நைட் வெஸ்ட் பிளான் ஃபார் பாசிட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஹேஸ் த ஃபார்ம் ஸோ இந்த கொஷினில் வந்து ஜி ஆஃப் எஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது நைட் வெஸ்ட்டு பிளாட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நைட் வெஸ்ட் பிளாட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நைட் வெஸ்ட் பிளாட் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப் சிஸ்டத்தோட ஸ்டெபிலிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் நைட் வெஸ்ட் பிளாட் ஓகே அந்த ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வேரி பண்ணி ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப் சிஸ்டத்தோட ஸ்டெபிலிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே கிவன் ஜி ஆஃப் எஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ் தட் இஸ் சிக்மா ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா ஓகே இதில் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதில் சிக்மா வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட் இதில் எந்த ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி டேம் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி சேஞ்ச் பண்ணாலும் இது வந்து ஃபைவ் தான் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி டேமும் இல்லை ஸோ இந்த டேம் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் ஓகே இந்த கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் பாசிட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி தட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மட்டும்தான் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போது இதில் ஒமேகா எதில் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்கிறதுனால ஒமேகா வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வேரி ஆகிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா நம்ம கிவன் ஆப்ஷன்லேருந்தே எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஜே ஃபைவ் வந்து ஜே ஒமேகாவில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா சிக்மா தான் வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த டேர்ம் இங்கே சிக்மாவில் தான் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கணும் பட் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஜேன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா சிக்மாவோட டேர்ம் வந்து கான்ஸ்டண்ட் தான் அது நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ வேரி பண்ணாலும் ஃபைவ் தான் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து ஒன் பை ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் வராது ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் பாருங்கள் ஒன் பை ஃபைவ்னு இருக்குது இதுவும் வராது பட் இந்த சி ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்மா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ வேரி பண்ணாலும் ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறனால ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம வேரி பண்ணுறோம் அப்போ இது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வர ஓகே இது ஒன் டூ அப் டு இன்ஃபினிட்டி ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன வேரி பண்ணாலும் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த சிக்மா வந்து ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம வேரி பண்ணாலும் இந்த சிக்மா வந்து ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போது இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் வந்து இந்த பிளாட் தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அண்ட் இன்புட் வோல்டேஜ் வி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ரூட் டூ காஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் ரூட் ஃபைவ் காஸ் டூ டி ப்ளஸ் டென் வோல்ட் is applied to a series combination of r is equal to 1 ohm and an inductance l is equal to 1 henry the resulting steady state current i of t in ampere is so in the question la vande input voltage kuduthirukranga appo resistance inductance value kuduthirukranga so nama find out panna vendiyadhu steady state current i of t vande find out pannanum okay இப்போ கிவன் கொஷின்லேருந்து இன்புட் ஓல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன்டக்டன்ஸ் வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு இந்த இன்புட் வேல் ஓல்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சிக்னல் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே இதை வி ஒன் இது வந்து வி டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா கிவன் இன்புட் ஓல்டேஜில் ரெண்டு சிக்னல் இருக்குது ஸோ ஒரு சிக்னலை வி ஒன் இன்னொரு சிக்னல் வி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் வந்து காஸ் ஒமேகா டி ஜென்ரல் ஃபார்மேட் இல்லையா அப்போ இதிலேருந்து நம்ம ஒமேகா ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு எழுதிக்கலாமா இது காஸ் ஒமேகா டீன்னு இருக்கும் இங்கே ஒமேகாவுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா காஸ் ஒமேகா டூ டி இது ஒமேகா ஒன் டி இது ஒமேகா டூ டி ஸோ ஒமேகா டூக்கு பதிலாக இங்கே டூ இருக்குது ஸோ அதை எழுதியாச்சு ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஐ ஆஃப் டி இது வந்து ஏசி சிக்னல்
so impedance அப்படினா என்னன்னு தெரியும் resistance plus அந்த reactants வரும் okay வா அப்போ z1 is equal to r plus j omega 1l z2 equal to r plus j omega 2l okay வா இதில் r ஓட value கொஷ்சிலே குட்டுத்தாங்க 1 plus omega 1 வந்து 1 omega 2 வந்து 2 okay வா, so இது வந்து z1 வந்து 1 plus j என் கடிச்சிருக்கு, z2 வந்து 1 plus 2j எப்படியின் கடிச்சிருக்கு, so இது அப்படியே நாம் இங்க substitute பண்ணம் போரும் so i of t is equal to first signal பத்திங்கனா 10 root 2 cos t plus 10 degree divided by z1 வந்து 1 plus j plus second signal வந்து 10 root 2 cos 2t plus 10 degree divided by z2 வந்து 1 plus 2j next என்ன பண்ணப் போருனா அது polar formல convert பண்ணப் போரும் actually இங்க 1 plus j நிருந்தது இங்க வந்து 1 plus 2j எப்படி நிருந்தது நம் இப்போம் வந்து இது polar formக்கு convert பண்ணப் போரும் அப்படினா எப்படி convert பண்ணும் ஒரு magnitude and phase angle வரம்மாதிரி நம்ம polar formல convert பண்ணப் போரும் so அப்போம் என்ன பண்ணும் polar formல magnitude வந்து square first real part square plus imaginary part square அது கப்பனமா whole square root okay வா இங்க வந்து real part 1 imaginary part 1 so 2 யும் square பண்ணிட்டு square root எடுக்கணும் next phase எப்படி கண்டு பிடிக்கணும் அப்படியின்னா tan inverse imaginary divided by real okay tan inverse imaginary part divided by real part இதில் imaginary part வந்து 1 real part 1 so 1 divided by 1 வந்து 1 தான் வரும் இந்த டர்மில பாருங்க, root of real part square வந்து 1 தான் அது கப்பிற imaginary part square வந்து 2 square so 4 அது கப்பிற whole square root tan inverse imaginary part வந்து 2 divided by real part 1 so நமக்கு 2 உன் கடைக்கும் okay, tan inverse 2 by 1 நிறுந்திருக்கும் so tan inverse 2 இப்போ இதில பார்த்தேங்க நா இது root of 2 உன் வந்திரும் இது tan inverse of 1 அப்படிங்கிறது 45 degree. Okay. இதில வந்து root 5 tan inverse of 2 அப்படிய வச்சுகிட்டோம். இப்பு என்ன பண்ணும்னா இதை எல்லா நம்ம numeratorக்கு move பண்ணப் போரும். So angle வந்து numeratorக்கு போச்சினா அது என்னாகுனா negative signல வரும். இப்பு இதில root 2 root 2 cancel ஐரும். இது root 5 root 5 cancel ஐரும். So 10 cos இந்த 45 degree மேல move பண்ணும்னா minus 45 degree plus 10 cos 2t plus 10 degree minus tan inverse of 2. Okay. இப்பு இத்த minus பண்ணேங்க நா minus 35 degree. Okay. 10 minus 45 degree வந்து என்ன கடிக்கும் minus 35 degree. So, அப்பு answer என்ன? i of t is equal to 10 cos t minus 35 degree plus 10 cos 2t plus 10 degree minus tan inverse 2 amps. Next question, a court scheme has a hamming distance g min is equal to 4. What is the error deduction and correction capability of this scheme? So, இதில வந்து minimum hamming distance குட்துடாங்க, that is d min, அது வந்து 4 உன் குட்திருக்கிறாங்க, find out பண்ண வேண்டியது வந்து, இந்த coding scheme வந்து எவ்வளோ errors வந்து deduct பண்ணும் அடு எவ்வளோ errors வந்து அல்ல correct பண்ணும் அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிறாங்க, இது direct formula substitution நான் So, அது எப்படியின் பார்க்கலாம் To deduct up to S errors, the minimum hamming distance D min will be equal to S plus 1. So, ஒரு S errors வந்து deduct பண்ணனும் அப்படியின்னா, hamming distance formula பருங்க S plus 1. அதே மாதிரி, ஒரு T errors வந்து correct பண்ணனும் அப்படியின்னா, D min, that is minimum hamming distance எவ்வளோ இருக்குனா, 2T plus 1. Okay? So, நமக்கு கொஷ்சின்ல வந்து, D mean வந்து 4 உன் குட்துட்டாங்க okay so அப்பு error deduction வல்ல find out பண்ணலாம் that is D mean is equal to S plus 1 இதில நம்ம find out பண்ண வேண்டியது S தான் find out பண்ணனோ that is எவ்வளோ errors வந்து detect பண்ணோ அப்படிங்கிறதா நம்ம find out பண்ணப் போரும் so S is equal to D mean minus 1 which is equal to 4 minus 1 equal to 3 so அந்த particular coding scheme வந்து 3 errors வந்து detect பண்ணோ okay Next வந்து error correction. So, D min is equal to 2T plus 
ஸோ நம்ம இதில் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது t தான் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி மீன் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஏன்னா டி மீன் வந்து கொஷினில் ஃபோருன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒன் பாயிண்டில் கிடைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஒன்னை தான் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கோடிங் ஸ்கீம் வந்து த்ரீ எரர்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் அண்ட் ஒன்லி ஒன் எரர் மட்டும்தான் கரெக்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ அண்ட் ஒன்